ஆப்டிடியூட்ல உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இஃப் த செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிகிள் இஸ் தௌசண்ட் செவன்டி அண்ட் த ஆர்டிகிள் சோல்ட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஃபைன் த காஸ்ட் பிரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிகிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ செல்லிங் பிரைஸ் அப்படின்றத ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு லாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க லாஸு ஸோ இப்போ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு அப்படின்னா காஸ்ட் பிரைஸ் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்னோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து இது ஏதோ ஒரு லாஸ்க்கு இதாகுது அப்படின்னா இதுதான் வந்து என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸாக இருக்குமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு பேனா வாங்கிட்டு ஒன்பது ரூபாய்க்கு விற்றேன் அப்படின்னா எனக்கு லாஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரூபாய் லாஸ் ஆகுமா இப்போ இதே நான் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு பதினோரு ரூபாய்க்கு விற்றேனா எனக்கு ஒரு ரூபாய் லாபம் அப்போ என்னோட காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து லாஸ் ஆகுறது தான் என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்டிகிள் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காங்க அப்படின்றது செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபதுன்னு கொடுத்துருக்க இந்த லாஸ் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இது நீங்க எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இது வந்து அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது நம்ம எப்பவுமே எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா நூறு பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபதுன்னு தெரியுது இங்கே லாஸ் வந்து பத்து சதவீதம் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் எனக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா தொண்ணூறு சதவீதமாக இருக்குமா அப்போ தொண்ணூறு சதவீதத்துக்குரிய வேல்யூ எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபதுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அமௌண்ட் வந்து எனக்கு என்ன ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த தொண்ணூறை வந்து இப்படி க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா இது கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன்பது நூற்றி பதினாலில் பதிமூணு டைம் கிடைக்கும் அப்போ எனக்கு ஒரு பார்ட் அப்படின்றது பதிமூணு கிடைக்குது எனக்கு தேவை வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நூறு பர்சன்டேஜா அப்போ பதிமூணு இன்ட்டு நூறு என்ன வரும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூறு வந்து என்னோட ஆன்சர் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி கொஷின் வந்து பார்த்தோனே செஞ்சலாம் அதாவது வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்து இதே ப்ராஃபிட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது ரூபா எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்னோட ப செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ராஃபிட் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்பவுமே நூறு பர்சன்டேஜாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் பண்ணணும் லாஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இது மட்டும் தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் நூறு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி நூற்றி பத்துன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ ஆயிரத்தி நூற்றி பத்து ஸோ ஆயிரத்தி நூற்றி பதினொன்று ஸோ இப்போ அப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னா இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ மென்சுரேஷன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் த சிலிண்டர் இஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் இஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு சென்டிமீட்டர் கியூப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் நமக்கு வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டரோட வேல்யூ இங்கே கொடுத்துட்டாங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலுன்னு அப்போது ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க பையோட வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு நமக்கு என்ன ரேடியஸ் அப்படின்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏழு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செவன் இன்ட்டு செவன் ஹைட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு செவன் ஒரு செவனால் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஸோ அப்போ நமக்கு டூ செவன்ட்டி டூ ஹைட்டு ஸோ டூ செவன்ட்டி டூ இங்கே கேன்சல் சாரி டூ ஃபார்ட்டி டூ கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா அப்போ ஹைட் வந்து எனக்கு லெவன் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஆன்சர் லெவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ மென்சுரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபார்முலா படித்தாலே செஞ்சிடலாம் ஸோ ஃபார்முலா படித்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேலையை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஆன்சர் வரும் ஸோ கொஷின் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபார்முலா மட்டும் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு தடவை நல்லா ரீகால் பண்ணிக்கோங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந
காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா முத வருஷம் பத்து பர்சன்டேஜ் கிடைச்சதுன்னா அடுத்த வருஷம் என்ன அப்படின்னா இந்த பத்து பர்சன்டேஜோட இந்த பத்து பர்சன்டேஜ்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் என்ன வரும் அப்படின்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் இருமா ஸோ பதினோரு பர்சன்டேஜ் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பதினோரு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ டோட்டலாக வந்து எனக்கு இந்த ரெண்டு வருஷம் முடிவில் எண்டிங்கில் இங்கே இருபது பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருக்கும் இங்கே எனக்கு வந்துட்டு இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சின்ன வேல்யூனால நம்ம ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ரெண்டு வருஷத்துக்கு பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஷார்ட் கட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வேல்யூ வரும் <laughs> வந்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கொடுப்பாங்க தெரிகிற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க அஞ்சு பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நமக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் முடியும் போது பத்து புள்ளி இருபத்தஞ்சு அப்படின்றது கிடைக்கும் ஏன்னா அஞ்சு அப்படின்றது நம்ம ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணால் பத்து கிடைக்குமா ஸோ அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ண இருபத்தஞ்சு ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து பத்து புள்ளி இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ நம்ம இந்த கொஷின் இப்போ சால்வ் பண்ணுவோம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நானூறுபா கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க என்னோடய ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் நானூறுரூபா வித்தியாசம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த அமௌண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நானூறு ரூபான்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அப்போ நானூறுரூபா அப்படின்றது வந்து எனக்கு என்னென்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வருஷ் அதாவது வந்து எனக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருபது பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது அப்போ இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்போ அவங்க என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நானூறுபான்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நானூறுபான்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் நூறு பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கணும்னா ரெண்டு ஜீரோவை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ ரெண்டு ஜீரோவை மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா நாற்பதாயிரம் கிடச்சிருமா ஸோ அப்போ வந்து அமௌண்ட் வந்து எனக்கு என்னென்னா நாற்பதாயிரம் நூறு ரூபா சொல்கிறேன் ஸோ காம்பவுண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நானூறுபான்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வரும் அதாவது ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வரும்னு போட்டுக்கோங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நானூறுபா அப்படின்றது ஒரு பர்சன்டேஜ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் நானூறுபான்னா எனக்கு தேவை வந்து ப்ரின்ஸிபல் வந்து எப்பவுமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நூறு பர்சன்டேஜ் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ நூறுவால மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா நாற்பதாயிரம் பைப் அண்ட் சிஸ்டத்துலேருந்து இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்க்கலாம் இஃப் டுவெல் பைப்ஸ் ஒர்க்கிங் டுகெதர் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் எ டே கேன் ஃபில் த டேங்க் இன் ப ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அதாவது பன்னெண்டு பைப் வந்து ஒர்க் பண்ணுது ஆறு மணி நேரம் என்னோட டெய்லி ஒர்க் பண்ணுது அப்போ என்ன பண்ணால் ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஒரு பெரிய டேங்காக ஃபில் பண்ணுது தென் ஹவு மெனி பைப்ஸ் ஒர்க்கிங் டுகெதர் நைன் ஹவர்ஸ் ஆர் டுவெல் டேஸ் கேன் ஃபில் த டே டேங்குன்னு கேட்டுக்காக அப்போ வந்து ஒன்பது ஹவர்ஸில் பன்னிரெண்டு நாளில் எத்தனை பைப்பு தேவைப்படும் அந்த டேங்கை ஃபில் பண்ண அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கொஷின் வந்து மென் அண்ட் டேஸ்க்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் பைப் இருக்குது ஹவர்ஸ் இருக்குது அந்த இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து டுவெல் பைப்ஸ் இருக்கா ஸோ டுவெல் பைப்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வேலை பார்க்குது பதினஞ்சு நாளில் ஓகேவா அப்போ வந்து இங்கே என்ன பண்ணணும் நைன் ஹவர்ஸ் டுவெல் டேஸ் பைப் டூ ஓகேவா நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய இப்போ பைப் தேவை ஸோ பைப் டூ ஸோ இப்போ இது கேன்சல் பண்ணால் இங்கே பன்னெண்டு பண்ணணும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே டூ டைம்ஸ் வந்து இது த்ரீயால் கேன்சல் ஆகும் இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் இந்த த்ரீ வந்து இங்கே வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும்னா டென்னு ஸோ டோட்டல் பைப்ஸ் அந்த பைப் டூ எத்தனை பைப் தேவைப்படணும் அப்படின்னா பத்து பைப்பு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மென் அண்ட் டே வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஈக்குவல் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த இந்த பேட்டர்ன் வரும் இதுக்கு
ஒரு அமௌண்ட் வந்து ஆறு பை ஏழு டைம்ஸ் வந்து எப்போ ஆகுதுன்னா மூணு வருஷத்தில் ஆகுது அப்போ இது வந்து என்னோட ப்ரின்ஸிபலாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆறுபா போட்டேன்னா எனக்கு ஏழு ரூபா கிடைக்கும் மூணு வருஷத்தில் அப்போ எனக்கு ஒரு அந்த மூணு வருஷத்துக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன்று அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது ஒன்றுன்னு கிடச்சிச்சா இப்போ நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்குரிய ஃபார்ம்லாம் தெரியுமா பி என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தெரியுமா ஸோ இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது ஒன்று அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஆறு ரூபா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா மூணு வருஷம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு தெரியலை ஸோ ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து இந்த சைட் போயிடுமா ஸோ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஆர் ஸோ இப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எயிட்டீன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வந்து கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆப்ஷன் செக் பண்ணி பாருங்கள் எட்டு ஆறு அஞ்சு ஒன்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு ஸ்டார்டிங்கே நம்பர் வந்து ஃபைவ் அப்போ பதினெட்டு அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா தொண்ணூறு கிடைக்குமா அப்போ தொண்ணூறு அப்படின்றது தொண்ணூறுக்கு அப்புறம் பதினெட்டு ஆட் பண்ணால் இது வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் தொண்ணூறு வந்தால் சிக்ஸ் டைம்ஸ் என்ன வேணால் ஒன் நாட் எயிட் வரும் அப்போ வராது அப்போ ஃபைவ் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பத்து இருக்கா ஸோ பத்தில் எத்தனை பதினெட்டு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இதில் லட்சம் ஒரு ஹண்ட்ரட் வருமா அப்போ ஹண்ட்ரட்ல எத்தனை வரும்னா நைன் தான் வரும் அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்றது மாதிரி வருமா ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி நமக்கு அப்ராக்சிமேட்லி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்றது அக்யூரேட்டாக வந்து நமக்கு என்ன ஃபைவ் ஃபைவ் பை நைன் தான் இந்த வேல்யூ வரும் அப்படி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டினா டூ ஆல கேன்சல் பண்ணால் இங்கே நைன் டைம்ஸ் வருமா இங்கே ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபைவ் பை நைன் அப்படின்றது நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இது நம்ம இது செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆப்ஷன் செக் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு எந்த ஆப்ஷன் வரும் இங்கே ஃபைவ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாலும் இங்கே ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம டேட்டா என்ன ப